ഈ ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് കുതിച്ചുയർന്നു ആകാശക്കുതിപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വലിയ അഭിമാനകരമായ നേട്ടം നേടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആദ്യ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാർത്ത ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തു വന്നത് ഇനിയും നിരവധി വാർത്തകൾ വരാനുണ്ട് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓരോ ദിവസവും ജനങ്ങളെ അറിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച എന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീഹരക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഏതാണ്ട് അരമണിക്കൂർ ക്ഷമിക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ മു അരമണിക്കൂർ മുക്കാൽ മണിക്കൂറെ രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ആണ് കുതിച്ചുയർന്നത് ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വഹിച്ചു വരുന്ന ജി എസ് എൽ വിയുടെ മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ റോക്കറ്റിൻ്റെ ലോഞ്ച് റിഹേഴ്സൽ ജൂലൈ ഇരുപതിന് പൂർത്തിയായിരുന്നു വിക്ഷേപണം വൈകിയെങ്കിലും ഒരാഴ്ച വൈകിയെങ്കിലും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിക്ഷേപണം തീരുമാനിച്ചിരുന്ന ദിവസം അതിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ചെറുതായി സംഭവിച്ചിരുന്നു അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പരിഹരിച്ച് പക്ഷേ ആ ഒരു വൈകൽ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനെ ബാധിക്കില്ല പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസത്തിനകം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ ചന്ദ്രയാനിലെ വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒപ്പം ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയും അടക്കമുള്ളവർ ഇതിനകം അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചന്ദ്രയാൻ ആദ്യ സിഗ്നലുകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയെന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തയും പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർ ഈ വിക്ഷേപണം നേരിട്ട് കാണാനായി എത്തിയിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒയിൽ അവിടെ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നേരത്തെ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷൻ വഴിയാണ് വിക്ഷേപണം കാണാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കിയത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനായിരുന്നു നേരത്തെ ഇത്തരത്തിൽ അർദ്ധരാത്രി വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അന്ന് ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി എന്നാൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കോടി രൂപ മറ്റ് ലോക രാജ്യങ്ങൾ ഇത്തരം ദൗത്യങ്ങൾക്ക് ചിലവഴിക്കുന്ന തുകയുടെ എത്രയോ കുറവ് തുക ചിലവഴിച്ച് മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത ഉപകരണങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും അങ്ങനെയാണെന്ന് കരുതാം ആ രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ റോവറും ഈ ദൗത്യത്തിനൊപ്പം യാത്ര തിരിച്ചു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും സവിശേഷമായ കാര്യം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് പുതിയ അറിവുകൾ നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു അഭിമാനകരമായ ചരിത്ര മുഹൂർത്തമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് അല്പം മുമ്പ് വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി ഏതായാലും വളരെ നിർണായകമായി രാജ്യം കാത്തിരുന്ന രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ മുഴുവൻ കാത്തിരുന്ന ഒരു ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ അഭിമാനപൂർവ്വം കുതിച്ചു ഉയർന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം നമുക്ക് നൽകാനുള്ളത് അബ്ദുൽ റഷീദ് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നേരത്തെ സംഗീത പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് ഇതിൽ സ്ത്രീകളാണ് മിഷൻ ഡയറക്ടർ അടക്കം വനിതകൾ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത് അത് ഈ ദൗത്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മൂന്നിലൊന്നാളുകൾ ഈ ദൗത്യത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മൂന്നിലൊന്നാളുകൾ വനിതകളായിരുന്നു എന്നതും കൂടി പറയണം ഒപ്പം മലയാളികൾക്കും കൂടി അഭിമാനിക്കാനുള്ള നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഈ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന് പിന്നിലുണ്ട് നിരവധി മലയാളികളുടെ കൂടി പങ്കാളിത്തത്തോട് കൂടിയാണ് ഈ ദൗത്യം പറഞ്ഞു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചേർത്തല സ്വദേശിയായ എസ് സോമനാഥ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം വി എസ് എസ് സിയുടെ ഡയറക്ടറാണ് കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിയായ പി കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണനുണ്ട് അദ്ദേഹം ബംഗളൂരിൽ യു ആർ റാവു സാറ്റലൈറ്റ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിച്ചു വരികയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ദൗത്യത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊല്ലം പാരിപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ജെ ജയപ്രകാശ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയറക്ടർ ചുമതലയിൽ ഉണ്ട് കെ സി രഘുനാഥ പിള്ളയുണ്ട് പി എം എബ്രഹാം ദൗത്യത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് വെഹിക്കിൾ ഡയറക്ടർ പി എം എബ്രഹാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശിയാണ് ജി നാരായണൻ ദൗത്യത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു അസോസിയേറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയായ ജി നാരായണനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി മലയാളികളുടെ കൂടി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ അത്തരം പ്രാദേശികതകൾ പറയേണ്ട സന്ദർഭം അല്ലെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യ വലിയൊരു അഭിമാന നേട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ മലയാളികൾക്ക് കൂടി അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണിത് നിരവധി മലയാളികളാണ് അതോടൊപ്പം വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾ വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തവും ഏറ്റവും കൂടിയ ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും തീർച്ചയായും അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
ഭാവിയിലുള്ള മറ്റു ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ചവിട്ടുപടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നമ്മുടെ രണ്ട് ഗഗനചാരികളെ ബഹാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്ന ഹ്യൂമൻ സ്പേസ് ഫ്ലൈറ്റ് അത് ഈ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സാധ്യമാക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ ഒരു വിക്ഷേപണം വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളും ലോകരാജ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അത് വളരെ വിജയകരമായി നമ്മളിപ്പോൾ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ചന്ദ്രയാൻ്റെത് ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇതിനകത്തെ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ഭ്രമണം പ്രയാണം ഇനിയിപ്പോ തുടങ്ങിയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷമാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ പ്രയാണം തുടങ്ങുന്നത് ഇപ്പോ അതിപ്പോ നൂറ്റി എഴുപത് മുതൽ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിലുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലായിരിക്കും അതിപ്പോ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുക ഇനി പതിയെ അതിന്റെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് അതിന്റെ ഉയരം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി അത് അതിന്റെ വിജയം നമ്മൾ ആ സൂക്ഷ്മമായ വിജയമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആദ്യം ചെറിയൊരു ഒരു ഒരു പ്രഷർ കുറവിന്റെ ലാഞ്ചന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് കോൾ ഓഫ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണല്ലോ രണ്ടാമത് ലാഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നല്ല പ്രൊഫഷണലിസത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ കാര്യത്തെ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും നമ്മൾ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒരു നിമിഷമാണ് നമുക്കൊരു വലിയ നല്ല ഒരു ശക്തമായ റോക്കറ്റ് സ്വന്തമായിരിക്കുകയാണ് അത് തുടർച്ചയായ പരീക്ഷണ വിജയങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ളത് ചന്ദ്രയാന്റെ സമയമാണ് ഇനി വിശ്രമമില്ലാത്ത രാത്രികളാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസഞ്ചർക്കുള്ളത് അത് അവർ ഫലപ്രദമായിട്ട് തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഏഴാം തീയതി ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഈ ചന്ദ്രയാൻ ടുവിനെ കൊണ്ടു ചെല്ലുകയും അതിന്റെ ഓർബിറ്ററിനെ അവിടെ ഭ്രമണത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ലാൻഡറിനെ ഇറക്കുകയും പിന്നെ റോവറിനെ അര കിലോമീറ്ററോളം ദൂരത്തിൽ അതിനെ സഞ്ചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ ധാരാളം നമുക്ക് സ്വായത്തമാവുകയും ചെയ്യും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം ഉള്ളത് അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടവും വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ആശ്വാസകരം തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ശ്രീ രാജഗോപാൽ കമത്ത് ജി എസ് എൽ വിയെ പറ്റി താങ്കൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുൻ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങൾ പി എസ് എൽ വി അടക്കമുള്ള മുൻ വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എന്താണ് ജി എസ് എൽ വിയുടെ മേന്മ എന്താണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഖര ഇന്ധന ഘട്ടമായിരുന്നാലും ദ്രാവക ഇന്ധന ഘട്ടമായിരുന്നാലും ക്രയോജനിക എഞ്ചിൻ ഘട്ടമായിരുന്നാലും അപ്പൊ ദ്രാവക എഞ്ചിൻ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അതിസങ്കീർണമാണ് അത് നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചിട്ടാണ് വികാസ് എഞ്ചിൻ എന്ന പേരിട്ട് നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ച അത് പി എസ് എൽ വിയിലും പിന്നീട് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ടുവിലും ഒക്കെ വിജയകരമായിട്ട് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചത് പിന്നീടുള്ളത് സി ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ക്രയോജനിക് എഞ്ചിനാണ് ഈ ക്രയോജനിക് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ജി എസ് എൽ വിയിൽ ഘടിപ്പിച്ച് പലതവണ പരാജയം നേരിട്ട ഒന്നാണ് കാരണം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആ ആ ഒരു ക്രയോജനിക് ഘട്ടങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് ഫലപ്രദമല്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലഭിക്കില്ല എന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അത് വികസിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ അത് ധാരാളം പരാധീനകൾ നേരിട്ട ഒന്നാണ് അതിന്റെ വികസി വികസന ഘട്ടം പക്ഷെ അത് ഫലപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നീട് വികസിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് വേർഷൻ ആണ് വലിയ വേർഷൻ ആണ് സി ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന പേരിൽ നമ്മളിപ്പോ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഈ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച ഘടകങ്ങളുടെ ഒരു സമുച്ചയം തന്നെയാണ് ഈ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ചന്ദ്രയാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യൂഹം ഒരു ഉപഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ യാനം തദ്ദേശീയമായിട്ട് തന്നെ വികസിപ്പിച്ചാണ് അതിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നമ്മൾ വികസിപ്പിച്ചതാണ് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇന്ത്യയിലെ പരീക്ഷണശാലകളിൽ വികസിപ്പിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സമ്പൂർണ്ണ തദ്ദേശീയ റോക്കറ്റും സമ്പൂർണ്ണ തദ്ദേശീയ പര്യവേഷണ യാനവുമാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങൾ ഉറ്റുനോക്കുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ആഗോള ബഹിരാകാശ സമൂഹത്തിൽ ഈ ദൗത്യം വിജയിക്കുന്നതോടു കൂടി ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതി അടക്കം പറഞ്ഞതുപോലെ ലോകശാസ്ത്ര സമൂ
നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ചന്ദ്രയാന്റെ ഈ വലിയ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ടു ആണ് അത് നമ്മളിപ്പോ ആദ്യഘട്ടം വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോ സങ്കീർണതയുള്ള ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് അതിന് ഇറക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടം പൂർത്തിയായി പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഈ ഓർബിറ്റ് റേസിംഗ് മനുവറൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയൊരു നമുക്കൊരു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടത് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിനൊക്കെയാണ് അവിടെയാണ് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് അത് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു സമയം അപ്പം സോറി ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി മുപ്പത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആശങ്ക ഉണ്ടാവുന്നത് ആ സമയത്താണ് അത് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ആ സമയം ആണ് നമുക്ക് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി അവർ ആ ഒരു കൃത്യം നിർവഹിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു റിസൾട്ടൊക്കെ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു അവർ നേരത്തെ തന്നെ ഇതിനുള്ള പരിചയം നേടിയിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഒന്നിന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും പിന്നീട് ഉള്ള നമ്മുടെ മാൻസ് ഓർബിറ്റർ മിഷന്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ രീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ജോതിർ ഗോളത്തിലേക്ക് യാനത്തിനെ അതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള പരിചയം അവർ നേടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു നല്ല നേട്